bienvenidos a un nuevo vídeo de Vela Vela Televisión. En esta ocasión, como podéis ver, estamos en otro sitio diferente del habitual. Estamos en la Escuela de Peluquería Canina Huesos, una escuela dirigida por Juan Martínez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Y como sabéis todos, Juan ya ha hecho algún que otro vídeo con nosotros. Y en esta ocasión hemos venido para que nos haga un workshop con estilo Teddy en dos perros diferentes. Por un lado tenemos un Maltés y por el otro un perro uh, Sichu. Siendo dos cortes diferentes, ¿cómo lo haces para aplicar, en teoría, el mismo estilo? Bueno, eh, son dos arreglos comerciales, no son, no son arreglos morfológicos y lo que yo busco siempre es que el cliente cuando recoja su mascota encuentre un peluche a la vuelta. Eh, sirve, eh, sirve todo, es una cuestión de gusto del peluquero y del cliente. Y otra cosa que te quiero preguntar es... Uh... ¿Qué es más difícil para aplicar este tipo de corte? ¿El, o sea, ¿El maltés o el sitio? Bueno, en realidad da, da un poco igual. ¿eh? Es, más un, es más el tipo de pelo que, que el perro en sí. Si cuanto más su pelo tenemos, una vez que el perro ya se ha cortado muchas veces, pues siempre el efecto del teddy, del, del corte de peluche, queda mucho mejor. Pues muy bien, vamos a ver cómo Juan nos hace la peluquería con estos dos ejemplares. Bueno, este es Duque. Es un Shitsu, como veis, es el perro de un cliente eh, sobre el que vamos a hacer un trabajo de, de Teddy, de corte Teddy. Y bueno, es un perro que viene mensualmente a la peluquería y este mes nos han pedido que lo dejemos un poquito más corto de lo que, de lo que va. Voy a utilizar eh, varios tipos de tijera, como veis, eh, tanto tijera recta eh, como curva y algunas tijeras de esculpir que yo utilizo distintas según el tipo de, de textura distinta que quiero que me dé en la cabeza o en diferentes partes del cuerpo. Voy a comenzar a cortar la línea dorsal, eh, para ello voy a utilizar una tijera grande, me encuentro más cómodo con ellas eh, porque en todos los trabajos a tijera los que voy a hacer el cuerpo, como no busco tampoco una forma predeterminada, sino que simplemente voy a seguir las líneas del cuerpo de momento, pues con las tijeras grandes termino antes. ¿eh? Yo me siento más cómodo con unas tijeras de este tamaño.
estoy haciendo un precorte inicial eh, o devastado para quitar la gran cantidad de pelo que quiero al principio para una vez que lo tenga completamente encajado, el arreglo donde yo quiero, poder pasar a un pulido. Una vez que tengo todo el cuerpo precortado eh, y antes de empezar a pulir, voy a precortar también las patas. Voy a buscar unas patas en forma de columna, eh, que no me sobre... es importante en el Shitsu eh, buscar que los codos no sobresalgan y en las posteriores exactamente igual. Voy a buscar una patita, me gustan las patas gruesas, eh, entonces voy a, dejar una pata... voy a dejar una pata grande. Ya tenía la cola protegida con una venda elástica para que no me moleste a la hora del corte. Y voy a hacer lo mismo eh, con unas gomas de algodón en las orejas para trabajar toda la parte inferior para evitar en un momento dado pues, cortar estas zonas que quiero dejar.
con las formas que, que yo quiero darle, lo que voy a empezar a hacer es eh, aterciopelarlo y dejar todo el trabajo acabado. El, el trabajo consiste en ir sacando puntas eh, hasta conseguir que todo, toda la superficie del perro nos quede eh, con, el, con el efecto de un terciopelo, todas las puntitas cortadas exactamente igual. Para el acabado del corte, para el terciopelo, Estoy utilizando una tijera de filo japonés eh, que solamente se utiliza para cortar en la, en la punta del pelo y la voy pasando sin, sin cambiar la longitud que ya he elegido para el corte simplemente por encima para, para dejar el perro completamente acabado.
Ya tenemos terminado el trabajo del, del cuerpo y para que veáis un poco lo que he hecho, eh, para que veáis la diferencia entre un trabajo a tijera y un trabajo a máquina, eh, bueno, es, he elegido distintas longitudes según la parte del perro, ya que los Shitsu son perros de pata corta y son larguitos, pues en la medida de lo posible intentamos acortar un poquito al perro, darle un poquito más de cuello. Eh, en, la, en la zona de la grupa hemos dejado muy poca longitud y la hemos ido alargando progresivamente hacia la, hacia la zona de la, de la cruz, todo lo que es la crin. Y bueno, como también es un perro que está un poco gordito, pues hemos quitado un poco más eh, de la zona de, de la cintura y hemos dejado más, más longitud en, en los costados, eh, para que veáis la diferencia de longitudes de, una, de unas partes a otras. E igualmente, pues también hemos quitado mucho pelo de la zona de la garganta para alargar un poquito el cuello y también porque me gusta mucho para resaltar ahora la parte de, de la cabeza, que es en los trabajos de compañía donde yo más pongo más empeño ¿no? a la hora de, de realizar un trabajo, porque pienso que es la parte en la que los propietarios se, se fijan más. Bueno, eh, eh, vamos a empezar con el trabajo de la cabeza. Yo es, lo, es la última parte del trabajo que hago siempre eh, y es en la que pongo mucho interés. Pienso que en los trabajos comerciales lo primero que el propietario mira cuando les, les entregamos al perro es la cara de la cara, el, el, el acabado del, del trabajo. Y pienso que si al propietario esta parte le resulta agradable y conoce a su perro y le, le parece simpática y le gusta, pienso que tenemos ganado el, casi el, el 80% del trabajo. Es una parte que yo siempre dejo para el final y en la que me gusta tomarme mucho interés. Eh, para ello voy a usar, para este tipo de pelo, prefiero utilizar tijeras de esculpir a tijera recta eh, porque me gusta mucho más la textura que, que me queda con la tijera de esculpir. Si por ejemplo tuviese un perro en basto con toda la longitud, que fuese la primera vez que lo corto, sí podría cortar longitudes con tijera recta, con tijera curva. Pero como lo único que quiero es arreglarla, voy a pasar directamente a trabajar con distintos tipos de tijera de esculpir.
voy levantando el pelo del, del hocico porque quiero que me quede, eh, no, no, no me gusta que queden todos estos pelos largos, prefiero levantar e ir cortando todo eh, para que me quede en consonancia con la cabeza. Quiero que me quede también esta parte delantera que también me quede redonda. Como es un trabajo de compañía, eh, podemos incluir diferentes versiones según las, los gustos del propietario, del peluquero. Yo he estrechado un poquito la cabeza, en lugar de hacer una cabeza completamente redonda, porque el propietario de este perro quiere las orejas largas. Eh, si, por ejemplo, quisiese dejar una cabeza más redondita y con orejas más cortas, pues podríamos dejar más cantidad de pelo en la parte de la mejilla. ¿Mm? Para que veáis el, el cambio, por ejemplo, de... Eh, bueno, de, para darle distintas versiones a la cabeza, pues esta misma cabeza con una oreja corta también quedaría, quedaría bien, eh, o a media longitud. Incluso en los Sichus, en esta raza en concreto, pues si, si tenemos una oreja bien posicionada, que las dos estén igual de plegadas, incluso con la oreja afeitada también quedan, quedan muy bien. ¿Eh? Pero en este caso, pues su propietario quiere la, quiere la, oreja, la oreja larga y es el tipo de, de arreglo que le va a decir. En esta raza y también en algunos perros pequeños me gusta afeitar la parte anterior de, de los hocico, todos estos pelitos que veis aquí, que siempre se proyectan, voy a ponerlo así para que lo veáis, siempre se proyectan hacia adelante y por mucho que cortemos eh, siempre, siempre salen. Y a mí no me gusta cuando los veo en las fotos de mis trabajos estos pelitos que se meten siempre en la boca. Entonces esta parte la voy a, la voy a afeitar, nos va a dar un aspecto más chato y además eh, queda más limpio eh, el, el aspecto del trabajo. Para ello pues, voy a utilizar una cuchilla de pues, estas máquinas que, que las conoceréis todos, eh, que son para acabados, que son cuchillitas muy finas y que apenas arañan ni pueden, ni pueden pellizcar al perro. Bueno, pues eh, este es, eh, esta es mi versión de, bueno, de una de, de, de muchas que podrían ser de un, de un trabajo en un Shitsu para compañía. Espero que os guste y, y que lo hayáis disfrutado. Bueno, este es Romeo, es un, como veis es un bichón maltés eh, en el que vamos a, re a realizar pues, un, un trabajo similar, una, un arreglo teddy. Eh, con alguna variante distinta, por ejemplo la longitud de las orejas y de, las, y de la cola, que el propietario eh, de este perro requiere otra cosa, y vais a ver eh, lo que le hacemos.
como la textura de Romeo es mucho más suave, no tenemos tanta cantidad de subpelo, voy a pasar directamente al corte, no tengo la necesidad de, de precortar como con el Shih Tzu anterior.
en Yorkshire, en Yorkshire y Malteses, eh, algunas zonas de, del cuerpo, como por ejemplo las patas, no llegan a tener nunca una textura tan densa como por ejemplo en el perro anterior, en el Shih Tzu. Entonces no podemos conseguir un terciopelo tan perfecto como con, como con el perro anterior. Estoy acabando de... ya tengo las formas marcadas, voy a acabar de pulirlo para poder pasar a la cabeza.
como la longitud que tengo en la parte superior del cráneo es, es muy larga y es perolacio, voy a recogerlo con, con los dedos para cortar primero un, una longitud inicial y luego la encajaré con, con el resto de la cabeza. Para hacerlo yo lo que hago es eh, eh, recoger el pelo como si estuviésemos intentando coger un, una goma en toda la cabeza. Eh, eh, busco un, una raya, una línea desde el rabito del ojo a la parte superior de la oreja, de la parte superior a la otra y en esta parte igual. Es importante que no cojamos el pelo de las orejas porque si cogiésemos por accidente alguno de estos pelos cuando lo soltemos se nos quedará, se nos quedará aquí cortado. La longitud tenemos que pensarla antes de cortar, porque si cortásemos, por ejemplo, eh, completamente pegado a los dedos, pensad que esta es la longitud que vamos a dejar de pelo en la cabeza. Si queremos dejar más pelo largo, eh, no nos queda otra que cortar o más arriba, o bien deslizar los dedos y, y cortar justo pegando a los dedos. ¿eh? Eh, al cortar de esta manera la parte central queda más corta y hay una degradación de pelo de más corto a más largo a todo alrededor. Ahora quedaría, eh, pues para encajar la parte superior del cráneo, cortar eh, todo lo que es alrededor de, de, de este del cráneo. Voy a empezar por la parte de la... En el caso de este perrito, como veis, eh, tiene toda esta parte mojada y es porque por el exceso de lágrima y le voy a despejar bastante la parte, la parte de los ojos. Es más higiénico y queda al dueño le va a gustar más. ¿eh? Si os fijáis, tiene toda la parte del ojo muy mojada. Lo que hago es sujetar el pelo de la oreja por detrás, eh, no sé si lo veis con la, la sujeto de esta manera, para que no me moleste al hacer esta parte de la mejilla. trabajando con una tijera de esculpir que me creará eh, distintas capas de distintas longitudes que aunque sean imperceptibles para el ojo pues están ahí y siempre nos levantará el pelo un poco más que si trabajamos
este perro he elegido, eh, estoy haciendo solamente un lateral para que podáis ver la diferencia. Eh, es un perro que me piden con muy despejado y muy higiénico, como veis casi no he dejado eh, pelo eh, de bigotes ni de barbas, pues bueno, porque es macho y va siempre oliendo pues, todo por la calle y se puede hacer un buen arreglo dejando apenas, apenas longitud también. Estos pelos que entran en la boca, que me viene bien sacarlos ahora, siempre procuro que queden cortitos, porque si no, si os fijáis, a ver si abren la boca, siempre tienen, siempre tienen la boca llena de pelos y huelen mucho, huelen fuerte. Es importante quitarlos. Bueno, pues aquí tenéis el trabajo de Romeo terminado. Es una de las versiones que podría hacer en un, en un bichón maltés. Es un corte teddy y nada, pues espero que, que os haya gustado. Pues ya ha terminado Juan los dos arreglos que hemos visto tipo teddy. Primero hemos visto el Shitsu y ahora acabamos de ver el maltés. Queremos agradecer a los dueños de los otros perros que por cierto, ¿cómo se llaman? Duque y Romeo. Y también, como no, a una persona que se pega una currada bañando los perros, que es Alberto. Alberto, ven para acá. Tú saluda, saluda. Este bueno, es Alberto que ha trabajado un montón. Pues nada, uh, os emplazamos a, a ver un próximo vídeo de Pela Pel Televisión. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros por los canales habituales a través de Facebook o a través de YouTube. Y nada, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Saludos. Chao.